Hi people, so I'm back again and in this video I'm going to talk about 5 common mistakes that people do when they are preparing for UGC NET English Literature. So you guys would say that you know it's good to make mistakes, isn't it? But then see, it's good to make mistakes but then it's better to learn from others mistakes, okay? So, when I was preparing for the UGC NET English Literature ke exam, ke liye, so there was this thing that I identified. There were times when I made mistakes, there were times when I had guidance nahi thi and I was stuck at places. And that was the time when I decided that once I clear my UGC NET, the first thing I'm going to do is that I'm going to create a YouTube channel where I can upload videos where students can find guidance students can find preparation tips and then you know they can strategize their own preparation so in this channel i'm going to upload video series every saturday and sunday we'll be uploading new videos which you can subscribe and then you can start your preparation accordingly so i hope that this helps if you have any questions any queries you can write it in the comment box below and we'll very soon address that issue in our next video and do subscribe this channel and share it with other net aspirants and you can go to my website www.arpitakarva.com and you will find the entire course structure entire strategy all the things you want to know about UGC NET English preparation. At the same time, I've uploaded past 12 years question paper on the website with all the answers key, answer key. So if you would like to look at those question paper, then you can go to my website. So let's begin with our journey about the five common mistakes. Okay, so the first mistake that students usually do when they are preparing for UGC NET English uh, exam is that not planning wisely. They don't make a strategy, they don't make a blueprint about how they have to, uh, you know, start preparing for the exam. You know, planning is the most important thing when it comes to doing anything. You know, if you even want to go to market to buy five things and you don't make a plan, and then from which shop you'll buy, I can guarantee you that you would have experienced the same thing that you go and you या तो दो गलत सामान ले आते हैं या फिर आप एक दो चीज लेना भूल जाते हैं एंड देन यू रिग्रेट कि ओ शिट आई शुड हैव रिटन इट डाउन समवेयर आई शुड हैव मेड अ स्मॉल नोट समवेयर कि मुझे ऐसे ऐसे करके यहां जाना कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट प्लानिंग कि आप सोच सकते हैं 5 महीने की एग्जाम प्रिपरेशन बिना प्लानिंग के चल सकती है नहीं ओके सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गाइस हैव यू नो रेड अमेरिकन लिटरेचर आई एम श्योर दैट यू नो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस बेंजामिन फ्रैंकलिन द ग्रेट अमेरिकन थिंकर एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट यू नो writer and there's this beautiful line that he said once that if you fail to plan you are actually planning to fail कि अगर आप plan नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप plan कर रहे हैं fail होने के लिए so it's better to plan okay and then you know uh, start preparing so that is the most important thing also at the same time when I prepared for UGC net and then I cleared it and then you know there were so many people calling me and asking me ki kaise kiya uh, and I had this conversation ki tum logo ne kya galti kari why were you not able to clear it tab mujhe ye cheez pata chali ki bhoat sare logo ke sath se fake common mistake hui hai कि कहीं ना कहीं दे डिड नॉट मेक अ स्ट्रैटेजी दे डिड नॉट मेक अ प्लान ओके मैं हमेशा से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गर्ल थी बिकॉज यू नो इन द यूनिवर्सिटी लेवल आई वाज अ टॉपर सो आई ऑलवेज हैड दिस प्लानिंग थिंग वेरी क्लियर इन माय हेड मैं हमेशा से हर कुछ प्लान करके चलती थी तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन तो प्लान करूं ही करूं बट मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में क्या होता है दे जस्ट टेक अ बुक एंड दे स्टार्ट रीडिंग इट विदाउट प्लानिंग कि हाँ ठीक है ये पढ़ते हैं जब खत्म होगी तब देखेंगे आगे क्या पढ़ना इट नेवर वर्क्स गाइस बिकॉज़ सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप अगर प्लान करके नहीं चलेंगे तो आप एग्जाम तक आधा सिलेबस भी नहीं कर पाएंगे रिवीजन तो दूर की बात है एंड आई पर्सनली रिवाइज दी एंटायर सिलेबस फोर टाइम्स मेरी स्ट्रेटजी इतनी क्रिस्टल क्लियर थी मेरे दिमाग में कि मैं चार बार रिवाइज कर पाई थी एग्जाम से पहले ओके एंड आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट कि प्लान मैक्रो लेवल पे ना बनाए उसको माइक्रो लेवल पे भी बनाए मैक्रो लेवल प्लान इज लाइक ब्रिटिश लिटरेचर पढ़नी है एक महीना नाउ एक महीने में ब्रिटिश लिटरेचर पढ़नी है व्हाट अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दैट आर इन ब्रिटिश लिटरेचर मैंने ब्रिटिश लिटरेचर को सबसे पहले डिवाइड किया था एजेस में उसको डिवाइड किया राइटर में एंड रोज में एक एक राइटर पिक करती थी या चार राइटर्स पिक करती थी कि हाँ ये चार राइटर आज मुझे पढ़ना है दिस इज हाउ आई यूज टू चैनल नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट पीपल मेक एंड दैट मिस्टेक इज नेग्लेक्टिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स येस गाइज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करें बिना यूजीसी नेट में अपियर होने का सोच रहे हैं आई एम टेलिंग यू यू हॉरिबली फेल बिकॉज कहीं ना कहीं सिलेबस इतना वास्ट है दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब आप देखते हैं उसके बाद आप समझ पाते हैं वॉट ऑल थिंग्स यू हैव टू स्टडी 
ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर इतने बड़े समुद्र में से आपको पता पढ़ना है कि उस लिटरेचर के समुद्र में से आपको एक्चुअली क्या पढ़ना है तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एक पैटर्न देखेंगे यूजीसी नेट वालों का मैंने खुद ने जब यूजीसी नेट की तैयारी चालू करी थी सो द फर्स्ट मंथ आई डिवोटेड इन रीडिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रीडिंग डजेंट मीन की पन्ने पलटना रीडिंग मीन्स एक एक क्वेश्चन को देखना राइटर का नाम नोट डाउन करना क्या क्वेश्चन आया है उसमें क्या वर्क के बारे में पूछा गया है वो नोट डाउन करना जिससे मेरे पास एक लिस्ट आई कि ओके ये ये राइटर्स हैं इनके ये ये वर्क्स है या ये ये टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा तो हर एक राइटर को उस एंगल से मैंने देखा ओके okay, अगर आप ये स्ट्रैटेजी प्लान आउट नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि आपने बहुत कुछ ऐसा पढ़ लिया जो रेलिवेंट नहीं है बहुत कुछ ऐसा छोड़ दिया जो बहुत ही रेलिवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो यू नीड टू स्टडी अकॉर्डिंगली ओके इवन इन माय ऑडियो लेक्चर कोर्स दैट आई एम डिलीवरिंग ऑन माई वेबसाइट मैंने हर एक ऑथर हर एक राइटर का ऐसे ही चैनलाइज किया है अपने ऑडियो को कि सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट दैट राइटर उसकी बायोग्राफी उसके इंपॉर्टेंट वर्क उनमें भी क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है एंड देन साइमन टेनियसली आई टॉक्ड अबाउट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट आर कम ऑन दैट राइटर और ऑन द वर्क्स ऑफ दैट राइटर सो दैट एक स्टूडेंट जब प्रिपेयर कर रहा है तो उसके सामने एक राइटर की पिक्चर क्लियर हो कि मुझे ये ये इस राइटर के बारे में याद रखना है ये ये चीजें ढंग से पढ़नी है बिकॉज इस इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं सो दिस इज हाउ यू प्लान अकॉर्डिंगली ओके सो दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश The third common mistake that people make while preparing for UGC NET is that they don't have focus. See, focus is a thing that just in life, if you want to do any work, you need it. If you are not focused about what you are doing, I am telling you guys, you will horribly fail. That is the most important truth of you know the entire universe. Uh, you know, when I used to take soft skill classes, there was this uh, uh, beautiful line I used to quote every time I was teaching about success and goals and planning. That you know. you must remember this thing in your entire life that focus is saying yes to one and no to other 99 things see focus matlab ek cheez jo kaam aap abhi kar rahe hain uske alawa 99 cheezon ko nahi bolna aapko aana chahiye tabhi aap wo ek kaam kar payenge jo aap karna chahte hain maine jab apni ugc net ki preparation kari thi i was in a completely no distraction zone a distraction free zone mere dost mere maa baap मेरा यू नो मेरे एंटरटेनमेंट के साधन मेरा सोशल नेटवर्किंग थिंग एवरीथिंग वो साइड लाइन मेरे लिए जो उस टाइम इंपॉर्टेंट था वो क्लियरिंग यूजीसी नेट मैं जब 10 से 12 घंटे नोट्स बनाती थी उसके बाद 3 से 4 घंटे जब वो नोट्स को मेमोराइज करती थी सो so, मेरा पूरा दिन सिर्फ इसी चीज पे आता था कि हाउ आई कैन मेंटेन यू नो आई कैन कंसिस्टेंटली प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम एंड आई कैन मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी सो दैट वॉज इंपॉर्टेंट आज अगर आप चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों और अपने कॉलेज और अपनी कॉलेज लाइफ और अपने फेवरेट सीरियल्स एंड मूवीज दैट आर रिलीजिंग एन आई पी एल मैच एंड क्रिकेट इनके साथ आप यूजीसी नेट क्लियर कर पाए तो यू नो आप खुद आप खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि आप भी जानते हैं मजाक मत करिए अपनी लाइफ के साथ अगर पांच महीने दे रहे हैं किसी चीज को तो पूरी तरह उसी को डेडिकेट करिए ओके सी देर आर पीपल हु कैन मेक अ वर्क लाइफ बैलेंस वो मजे भी कर लेते हैं एंड दे केन प्रिपेयर एंड दे केन स्टडी वेल एंड दे केन टॉक ऑल्सो बट देन आई वॉज नेवर दैट काइंड ऑफ पर्सन सो आई वुड नॉट रिकमेंड फ्रॉम माई साइड बट अगर आप ये कर पाते हैं तो इट्स वंडरफुल बट अगर आप मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स भी सब्सक्राइब करते हैं सपोज उसमें यह होता है कि आप जो दस घंटे नोट्स बना रहे हैं उसका प्रोसेस रिड्यूस होकर मैं आपको वो नोट्स दे रही हूँ लेक्चर के फॉर्म में सो यू नो यू नीड टू लिसन टू माई लेक्चर्स फॉर वन वन टू टू आवर्स रेगुलरली एंड देन यू नीड टू मेमोराइज इट सो आपका वो रिड्यूस हो जाता है टाइम पीरियड मैं सोलह घंटे पढ़ रही थी बट एन यू कैन स्टडी फॉर सिक्स आवर्स एंड देन यू कैन यू नो यू कैन बी सॉर्टेड बट वो छह घंटे रेगुलरली पढ़ना कंसिस्टेंटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो रिमेंबर दिस थिंग इन माइंड की अगर फोकस नहीं है आपकी लाइफ में तो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे पीपल टेक इट वेरी इजीली एंड दैट इज वाई देर नॉट एबल टू क्लियर इट पंचवर्षीय योजना बना के रख लेते थे कि आज नहीं हुआ तो क्या हो गया पांच साल में कर लेंगे अगला अटेम्प्ट कर लेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट कर लेंगे सो देखिए इवन गवर्नमेंट हैज ड्रॉप फाइव ईयर प्लान सो इवन इट्स हाई टाइम दैट यू शुड ऑल्सो ड्रॉप मेकिंग फाइव ईयर प्लान मेक इट अ वेरी सिंसियर डिसीजन फ्रॉम योर साइड दैट दिस टाइम आई हैव टू क्रैक नेट एंड देन आई एम टेलिंग यू इफ यू मेक दैट डिसीजन एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम इट the fourth common mistake that people do is that they don't prepare notes see guys i was always a kind of person who cannot study without making notes but then i have seen tons of people jo puri book padh lete hain 800 panne ke and they don't even write a single 
uh, you know letter in a uh, sheet of paper so that is very important ki aap notes banaye har cheez ke aaj koi matlab nahi aapne 10 panne ki summary pad li hai ek uh, novel ke bare mein then you did not make notes because agar notes nahi banayenge to 2 mahine baad aapko us summary ka ek point bhi yaad nahi hoga ki agar main aapse 1 mahine baad us नॉवल के मेन कैरेक्टर का नाम पूछूंगी तो शायद आप वो भी रिकॉल नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारा दिमाग बहुत छोटा है बहुत कुछ पढ़ना है दिमाग बहुत छोटा है इसमें हमें डेटा फीड करने का एक सिस्टम होता है व्हेन आई यूज टू यू नो टीच माय यंगर ब्रदर सो आई ऑलवेज मेक दिस पॉइंट कि मैंने उसको समझाया कि नोट्स कैसे बनाने हैं एंड किस टाइप से पढ़ना है सी वॉट टू स्टडी इज इंपॉर्टेंट बट हाउ टू स्टडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ाई करनी है ओके निमोनिक्स बनाइए माइंड मैप्स बनाइए आई वॉज अ विजुअल लर्नर सो आई यूज टू यूज कलर्स वाइल आई यूज टू मेक नोट्स आपको देखना होगा आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है नोट्स बनाने की बट हर राइटर के हर वर्क के ऊपर यू नीड टू हैव नोट्स जब रिविजन का टाइम आएगा तो दिस इज वॉट यू स्टडी आप रिविजन के टाइम पे वापस से वो बुक नहीं उठाएंगे 2000 हजार पढ़ने की डेली डे चीज उठा के पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल आप अगर पढ़ रहे हैं एक बार सो यू नीड टू हैव अ सेपरेट कॉपी अ सेपरेट रजिस्टर और फॉर दैट मैटर आई ऑलवेज मेड ऑनलाइन नोट बिकॉज इट्स वेरी नाइस टू एडिट एंड यू नो वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ ऑन डिफरेंट डिवाइसेज सो दैट इज माई स्ट्रैटेजी नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट आई ऑलरेडी Uh, taken that point in the fourth point that is revision a common mistake sab log yahi karte hain ki revise nahi karte if you don't revise aap retain nahi kar payenge psychology mein there is this forgetting curve aap google kariye aapko mil jayega forgetting curve which says that aaj jo aapne padha agar aap usse kal tak revise nahi karte to 50% data aapke dimag se gayab ho jata hai ek hafte revise mat kariye sirf 1/4 data aapko yaad rehta hai ek mahine mat kariye you will almost forget everything soch ke dekhiye aaj jo aap pad rahe hain ek mahine mein aapko net ka exam age जुलाई को जो एग्जाम है उस तक कुछ याद नहीं रहेगा कैन यू इवन इमेजिन दैट पथेटिक कंडीशन कि हम इतनी मेहनत से दिन रात लग के पढ़ते हैं एंड देन वी डोंट रिकॉल एनीथिंग दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रिवीजन करें बिकॉज़ हमारे दिमाग को जितनी बार हम एक ही चीज दोहराते हैं यू नो देयर इज दिस ब्यूटीफुल सेइंग इन संस्कृत करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान व्हिच मींस दैट बार-बार अगर आप एक ही चीज की प्रैक्टिस करते हो तो इवन एक मूर्ख इंसान ओके अ मैड मैन कैन आल्सो बिकम इंटेलिजेंट तो हम लोग तो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है वी हैव यू नो अ वेरी गुड ब्रेन विथ सपोर्ट आर्स इन एवरी पॉसिबल वे सो हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करते रहे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यू ऑल नो दैट सो प्रैक्टिस से ही हम उस चीज को रिटेन कर पाएंगे और प्रैक्टिस से ही कहीं ना कहीं एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा जो कॉन्फिडेंस फैक्टर सब लोग लैक करते हैं उसके पीछे का रीजन यही है कि दे डोंट हैव अ रिविजन स्ट्रैटेजी ओके सो माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मैं आप सबसे कहती हूँ कि एग्जाम देने मत जाइएगा अगर आपने रिवाइज नहीं किया लीव सम टॉपिक्स अगर आप नहीं कर पाते पूरा सिलेबस थोड़े टॉपिक्स छोड़ के चले जाइए बट जो कर रहे हैं उसे ढंग से करिए कि एटलीस्ट उस टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें तो हंड्रेड स्कोर कर पाए दैट इज इंपॉर्टेंट फाइन सो इन दिस वीडियो वी हैव टेकन फाइव कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल डू एंड आई मेक श्योर की आप में से कोई वो मिस्टेक अगर अभी तक करता आ रहा है तो आगे नहीं करेगा Also, with the same, I'll take your leave. Before going, just a humble request that do like this uh, video, subscribe it, and also share it with other fellow net aspirants because sharing is caring. Also, at the same time, if you would like to join my online course, you can uh, log on to my website www. arpita karwa. com or give me a call on the number given below. Bye. See you in the next video.